টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নেটওয়ার্কের সাপ্তাহিক আয়োজন সাত দিনের বিশ্ব অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা রায়হান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন গত বৃহস্পতিবার বলেছেন গাজা স্ট্রিটে ইসরায়েল যেভাবে পাল্টা জবাব দিচ্ছে সেটা বাড়াবাড়ি বা ওভার রেসপন্স হচ্ছে এ বিষয়ে আজ ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন বাইডেন কি বলেছেন সেটা তিনি বুঝতে পারেননি সবশেষ আমরা দেখছি রাফার বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে দিতে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন নেতানিয়াহু এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন কথা বলেছেন নেতানিয়াহুর সাথে রাফাই সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান তুলে ধরেন প্রেসিডেন্ট তিনি বলেন বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা আগে নিশ্চিত করতে হবে তারপরে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা বা চিন্তা করতে হবে হামাস জানিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী স্থল অভিযান চালালে জিম্মিদের নিয়ে সমঝোতা বহাল থাকবে না রাফাই ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে কাতার এ বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে ব্যবস্থা দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছে দেশটি এছাড়া ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কর্মকর্তা জোসেফ বোরেল রাফাইয়ে হামলা পরিকল্পনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন সৌদি আরব সতর্ক করেছে ইসরায়েলকে এর এই যদি হামলা চালানো হয় তাহলে তাদেরকে গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে এবিসি নিউজ আরেকটি সংবাদ এবিসি নিউজ এবং ইফসসের যৌথ জরিপে উঠে এসেছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনেক বয়স হয়েছে এবং আরেকবার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না জরিপে অংশ নেওয়া লোকজনের কাছ থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে তারাই বলছেন এটা অর্থাৎ ছিয়াশি শতাংশ মানুষ এই মত দিয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন দায়িত্ব পালনে অক্ষম এছাড়া উনশত উনষাট শতাংশ মানুষ জরিপে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ মানুষই বলছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেন কেউই দায়িত্ব পালনে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম না এর মধ্যে বাইডেনের স্মৃতি শক্তি নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন গোপনথি মামলার স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট হার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব এদিকে আরেকটি বিতর্ক তৈরি হয়েছে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যে তিনি বলছেন প্রতিরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ না করলে আমেরিকা নেইটোর কোনো সদস্য দেশকে রক্ষায় এগিয়ে যাবে না সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক নির্বাচনী প্রচার সভায় এই কথা বলেছেন এর প্রতিক্রিয়ায় নেইটোর সেক্রেটারি জেনারেল ইয়েস স্টলটেনবার্গ বলেছেন ট্রাম্পের এমন মন্তব্য সবার নিরাপত্তার জন্যই ক্ষতি হবে তিনি বলেন অর্থাৎ জোসেফ বোরেল ট্রাম্পের মন্তব্যের কারণে আমেরিকা ও ইউরোপের সেনারা বড় ধরনের ঝুঁকি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেল ইয়েস যে ইয়েস স্টলটেনবার্গ যিনি বললেন এ কথা ফ্লোরিডার রিপাবলিকান সেন্টার মার্ক রুবিও এই ব্যাপারে কথা বলেছে তিনি অবশ্য বলেছেন যে ট্রাম্পকে ট্রাম্প যেটা বলেছেন তিনি প্রকৃত রাজনীতিবিদ বা তার মতে যেটা যে ট্র্যাডিশনাল পলিটিশিয়ানের মতো ট্রাম্প কথা বলেননি তিনি বলছেন তার পক্ষেই কথা বলছেন যে এই বিষয়ে ট্রাম্পের যে বক্তব্য এই ধরনের বক্তব্যের সাথে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এই অভিজ্ঞতা তাদের আছে এরকম তিনি বলছেন এটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের তিন দিন পর বেসরকারি ফলাফলে ইমরান খানের পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছেন বলে দেখা যাচ্ছে তারা দুষট্টি দুশো আসনের মধ্যে সব মিলিয়ে পেয়েছেন একশো একটি আসন এদের মধ্যে তিরানব্বই জনই ইমরান খানের দল পিটিআই সমর্থিত প্রার্থী নওয়াজ শরীফের মুসলিম লীগ এন জয় পেয়েছে পঁচাত্তরটি আসনে সবশেষ এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে বিলওয়াল ভুট্টো পিপলস পাকিস্তান পিপলস পার্টি চুয়ান্নটি আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বা জয় পেয়েছে এদিকে নওয়াজ শরীফের পিএমএলএন এবং বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির পিপিপি একসাথে কাজ করার ব্যাপারে একমত হয়েছে ঠিক তারা যে একটি জোট করেছে সরকার গঠন জোট সরকারের জন্য যে জোট করতে হয় সেটি করেছে সেরকম না তবে বলছে যে সরকার গঠনের জন্য তারা কাজ করবে তবে ইমরান খানের তৎপরতাও থেমে নেই তিনিও কাজ যদিও কারাবন্দী এবং তিনি বেশ কিছু মামলায় জামিনও পেয়েছেন তার ব্যাপারেও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসছে আদালত থেকে 
এই পাকিস্তান যদি নিয়ে আমাদের পক্ষে সময় পায় আমরা পাকিস্তান প্রসঙ্গে আলোচনা করব আমার সাথে আছেন নাজমুল আশরাফ প্রধান সম্পাদক টিভি 24 টেলিভিশন ধন্যবাদ আপনাকে আমার আমার সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ খালিকুজ্জামান প্রফেসর অফ জিওলজি দা কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া আমরা আপনাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি জি ধন্যবাদ আর আছেন ডক্টর মেহনাজ বামেন প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস টেক্সাস এ এন্ড এম ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আপনাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমি শুরুতে যাব প্রফেসর খালিকুজ্জামানের কাছে যাব সেটি হচ্ছে যে গাজা ইসরায়েল নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বক্তব্য আপনি দেখেছেন ডেতানি আহমের বক্তব্য আমি আশা করছি শুনেছেন এখান থেকে কি ব্যাখ্যা আপনি দেবেন জি ধন্যবাদ আপনাকে যদিও বাইরে থেকে জয়েন করছি তো ও আপনাদের টিভিএন এর মানে সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি এখানে বসেও তো ভালো লাগছে আপনাদের দেখে ধন্যবাদ যেটা বললেন এটা খুবই লম্বা একটা আলোচনা কারণ অনেকদিন আমরা এই আলোচনাটা করেছিও কিন্তু শেষ যেটা বলেছে নেতা নিয়াহু যে তার যে সামরিক অভিযান রাফাতে মানে গ্রাউন্ড অভিযান আর কি সেটা তিনি চালিয়ে যাবেন জো বাইডেন কি বলছে উনি ঠিক বুঝতে পারছেন না জিনিসটা এটা আমার ধারণা এর থেকে স্পষ্টভাবে বলা যায় না জো বাইডেন বলেছে যে ইসরায়েল যেটা করছে এটা হয়ে গেছে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে এবং জন কার্বি যে সামরিক মুখপাত্র ইয়ার আর কি পেন্টাগনের তিনি বলেছেন যে আসলে এটা এরকম একটা অভিযান আমরা সমর্থন করব না এবং আপনি অন্যান্যদের কথাও বলেছেন যে সৌদি আরব বলেছে যে এটা আসলে খুব খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে ইউরোপ বলেছে ইউএন বলেছে সারা দুনিয়া বলছে তারপরও নাতা নিয়ে বলছে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কি বলছেন তা আমার ধারণা এটা শুধু দৃষ্টতা না এটা হচ্ছে এক ধরনের মানে ফর ল্যাক অফ বেটার ওয়ার্ড এটা হচ্ছে এক ধরনের উদ্যত এবং এক ধরনের বেয়াদুবি তিনি বুঝতে পারছেন না মানে কি তিনি বুঝতে চাচ্ছেন না এ কথাটা বললেই পারে যে আমি যা করার সেটা করেই যাব সেটা সে তো ভালো ইংলিশ বলে আমেরিকা পড়াশোনা করেছে তিনি বুঝতে পারছেন না এসব বাকোয়াজ তো ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল তো সেটা হচ্ছে এই দিকটা আর কি তবে রাফাতে যে সামরিক অভিযানটা যদি হয় এটা যে সত্যিকার অর্থেই ভয়াবহ হবে সেটা আমরা জানি সমস্ত দক্ষিণ গাজার সমস্ত উত্তরাঞ্চলকে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস করে ওরা হচ্ছে রাফা যেটা হচ্ছে গাজার সর্বদক্ষিণে একটা ছোট্ট একটা শহর যেখানে টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড আড়াই লাখের মতো লোক বাস করে সেখানে বর্তমানে জনসংখ্যা হয়েছে এক দশমিক চার মিলিয়ন এর মানে যত লোক জীবিত আছে গাজার তারাই অর্ধেকের বেশি গাজায় গিয়ে সেখানে রাফায় গিয়ে কোণঠাসা হয়েছে এবং ইউরোপের অনেক নেয় তারা বলছে যে তারা কি এখানে বেনিশ হয়ে যাবে এতগুলো লোককে তুমি কোথায় পাঠাবা কিভাবে তুমি আক্রমণ করবা সেগুলির পরেও আমি নাতা নেওয়া হোক সমস্ত ইন্টারভিউটা আমি শুনেছি সে বলছে যে না বিজয় আমাদের খুব অতি সন্নিকটে আমরা বিজয় চিনি আনতেই হবে এবং হামাসকে ধ্বংস করাই আমাদের লক্ষ্য এবং মানে যে ইন্টারভিউ করেছে তিনি বলেছেন হামাস তো একটা আদর্শ ভিত্তিক সংগঠন তুমি তাদেরকে ধ্বংস করবে কিভাবে বলছে আমরা তো অনেক ধ্বংস করে ফেলেছি অলরেডি চব্বিশটা ব্যাটালিয়নের মধ্যে আঠারোটা ব্যাটালিয়নকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যত লোক গাজাতে মারা গিয়েছে নাতানি আহুর ভাষ্য অনুযায়ী তার অর্ধেক হচ্ছে হামাস বাহিনী আর অর্ধেক হচ্ছে সাধারণ জনগণ তা আমরা জানি যে আঠাশ হাজার লোক অলরেডি মারা গিয়েছে তার সত্তর শতাংশ হচ্ছে মহিলা এবং শিশু আঠাইশ মিলিয়নের সত্তর শতাংশ দ্বারাই হচ্ছে বিশ মিলিয়ন বিশ হাজার মানুষ তো বিশ হাজার মানুষ যদি নারী এবং শিশু মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে কি আরও বিশ হাজার হামাসের সোলজার এখানে মারা গিয়েছে এটা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য কোনো ঘটনা না কিন্তু তিনি দাবি করছেন এবং তিনি বলছেন যে আমরা বিজয়ের খুব কাছাকাছি নেতা নেওয়াহুকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল তোমার দৃষ্টিতে এই ইন্টারভিউতে না অন্য ইন্টারভিউতে তোমার দৃষ্টিতে বিজয়ের চিত্রটা কি বিজয় কখন তুমি মনে করবো এটা হয়েছে তখন সে বলছে যে দেখুন মনে করুন আমার হাতে একটা গ্লাস আছে কাঁচের গ্লাস এটাকে যদি আমি ছুঁড়ে ফেলে দিই ইয়ের উপর ফ্লোরের উপর সেটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তারপর মনে করুন আরও যদি এগুলোকে ছোটো ছোটো করে ভাঙি তারপরে যদি আরও ছোটো ছোটো করে ভাঙি তাহলে যে অবস্থাটা দাঁড়াবে এটাই হচ্ছে বিজয় তা আপনি বুঝতে পারছেন সেই যে কষাই বাহিনীর প্রধান নেতা নিয়াহ তিনি চাচ্ছেন গাজাকে লিটারেলি হচ্ছে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে এবং অনেক মজার মজার টার্ম নিয়ে আসে ইউরোপিয়ানরা নতুন টার্ম নিয়ে আসছে এটা ঠিক জেনোসাইড না এটা নাকি ডোমিসাইড 
এটা প্রথম নাকি ওর উদ্ভাবন করেছে এই শব্দ ডোমিসাইড হয়েছে যাদের ডোমেস্টিক আর কি তাদের ঘর বাড়ি ধ্বংস করে আর কি তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এই চারটে ডোমিসাইড তাই তাদের কাছ থেকে অনেক বাগারম্বর আমরা শুনে যাচ্ছি অনেক সুন্দর সুন্দর শব্দ শুনছি কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না হবে বলো আপাতত মনে হচ্ছে না জি আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর খারকুজ্জান আমি এবারে যাব প্রফেসর মেহনাজের কাছে দেখেন আপনি আপনিও শুনেছেন গাজা পরিস্থিতি সব কিছু দেখে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের যে বক্তব্য সেখানে দেখলাম যে তিনি ইসরায়েলকে একটু থামতে বলছেন তার যদি বক্তব্যের আমরা মর্মার্থ বুঝতে পারি এইটা কি তার সামনে যে ইলেকশান সেইটাকে সামনে রেখে এই বক্তব্য তিনি বলছেন তার অবস্থান কিছুটা কঠোর করতে আমরা দেখছি আপনার কাছে এই একই সঙ্গে সৌদি আরব কাতার এই দেশগুলো যে অবস্থান নিচ্ছে তাদের ব্যাপারেও আপনি কি বলবেন ডক্টর মেহনত বলেন Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. আমি বলবো যে আমরা যে জেনোসাইডটা চোখের সামনে দেখছি এখন ওটা এমন একটা রূপ ধারণ করবে যেটার আসলে আমরা কোনো শব্দ জানি এবং খুবই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে শুধুমাত্র আমেরিকার ভূমিকা তো অসম্ভব খারাপ কিন্তু আরব রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেরই আমরা একটা দেখছি যে একটা কি বলবো একটা এমন একটা ভূমিকা এটাকে কোনো একটা মানে যেন তাদের কোনো পাওয়ার নাই যেন তাদের কোনো এজেন্সি নাই আর যেটা বাইডেন বলছেন উনি কঠোর ভাবে কথা বললে তো হবে না উনার অ্যাকশনে তো কোনো চেঞ্জ হয় নাই আপনার ইসরায়েলে যে পরিমাণ আমরা টাকা এবং অস্ত্র পাঠাচ্ছি আমরা যদি সেটা বন্ধ করতে চাই আমরা বন্ধ করি দুই দিনের বেশি ইসরায়েল এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না তো আমরা সেটা না করে যতই কঠোর কথা বলি না কেন সেটা 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 বলে কি লাভ আর সেখানে খালি কথা চালাচালি হয় এই নেতিনিয়াহ বলছেন মানে এই কনটেক্সট কথা উঠে এমন ধরনের কথা উঠে কিন্তু আসলে যে মানে মানুষের যে মৃত্যু এবং শুধু মৃত্যু না এখন তো মনে হচ্ছে যে যারা মারা গেছে তারা হয়তো বেঁচেই গেছে কারণ এর পরে যারা মারা যাবে আরো ভয়াবহ ভাবে মৃত্যু হবে মানে ফ্যামিলির কথা বলা হচ্ছে তারপরে মানুষ এখন অনেক প্রিভেন্টেবল ডিজিজে মারা যাচ্ছে কারণ ওদের কাছে কোনো কোনো ধরনের আপনার মেডিকেল চিকিৎসা কোনো কিছুই আর কি পাওয়া সম্ভব না হ্যাঁ তো এই সমস্ত দিক দিয়ে পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি তো বাইডেনের এই কথা আমার কাছে একদম মূল্যহীন মনে হয় আর ইলেকশনের জন্য আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইলেকশনের থেকেও বেশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইসরায়েলকে সব সর্ব ভাবে সহায়তা কারণ কেউ যদি আপনার মানে পলিটিক্যাল হিসাবটা করে এই মুহূর্তে বাইডেন কিন্তু তার ইলেকশন তার অবস্থান বাঁচানোর জন্য অনেক অন্য পদক্ষেপ নেওয়ার কথা কিন্তু উনি তো এটা নিচ্ছেন না আর মুখে মুখে যে সমস্ত কথা বলছেন এগুলো খুবই সামান্য তারপর ধরেন এমন ধরনের কথা এখন বলছে যে যে ধরনের হত্যাকাণ্ড হচ্ছে এটা রোজার আগে রমজানের আগে শেষ করতে হবে মানে অ্যাজ ইফ মানে মানুষ মারা বা জেনোসাইড করা অ্যাজ ইফ রমজানের মধ্যে করলে বা রমজানের আগে করলে বা পরে করলে তার কোনো পার্থক্য হয় হ্যাঁ সেটা তো না আরেকটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি আমার আগের বক্তার যে কথাটা বলছিলেন নেতিনিয়াউর কথা উনারা ইসরায়েলের আমরা জানি তার প্রপাগান্ডা মেশিন সবসময় অনেক শক্তিশালী তারা এমন ভাবে তারা এমন থাকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে সেইটার সেটার বিকল্প দাঁড় করানো ভীষণ কঠিন হ্যাঁ কিন্তু তারা যে বলছেন যে চব্বিশটা ব্যাটেলিয়নের মধ্যে আঠারোটা ধ্বংস করেছেন তারা গাজার যে সমস্ত জায়গা বলেছে যে ইসরায়েল আর্মি আপনার একদম আয়ত্ত করে নিয়েছে সেখান থেকেও কিন্তু হামাস আপনার আক্রমণ করেই যাচ্ছে কাজে যুদ্ধে যে জিনিসটা বলছে যে জয় সন্নিকটে এগুলো একটা কথাও কিন্তু ঠিক না কারণ আপনি যদি প্রমাণগুলো দেখেন তারপর তাদের ইসরায়েলি কত সৈন্য মারা যাচ্ছে সেগুলোর সংখ্যা নিয়ে অনেক ধরনের আপনার মানে আপনি যদি খবর ফলো করেন অনেক ধরনের মানে তারা তো প্রথম কথা তারা তো তারা সংখ্যাটা যেভাবে করে দেয় বলে যে ফ্যামিলিকে জানানোর আগে তারা এটাকে কাউন্ট করে না মানে অনেক ধরনের আছে তারা এমন ভাবে সংখ্যাটাকে দেয় যেটা আসলে অনেক আপনার মানে আসল সংখ্যাটাকে আপনার তুলে ধরে না সেটা ছাড়াও তাদের যে সমস্ত জিনিস তারা প্রচার করছে যেভাবে করে তারা গাজাকে আয়ত্তে এনেছে এগুলো কিন্তু একদমই সত্যি না তারা এই পর্যন্ত তারা হামাসকে তেমন ভাবে হামাসের শক্তিকে আসলে তেমন ভাবে আহত করতে পারেনি তারা যেটা পেরেছে খুবই আপনার তৎপরতার সাথে বিপুল সংখ্যক মানুষকে আপনার একদম মেরেছে 
আর জেনোসাইড শুধু আপনার যে মানুষের মৃত্যু তা কিন্তু না একটা কালচারকে যে যেভাবে করে ইরেজ করা হচ্ছে আপনি যদি দেখেন তাদের লক্ষ্য কোথায় এই গাজাতে এখন একটি ইউনিভার্সিটিও নাই একটা মাত্র মনে হাসপাতাল আছে যেটা আর কি মানে একটা মাত্র মনে হাসপাতাল আছে তো এভাবে করে আপনার প্রতিটা জায়গায় আপনার এই পর্যন্ত মনে হয় চুরানব্বই জন ইউনিভার্সিটি প্রফেসরকে মারা হয়েছে আপনার জার্নালিস্টকে মারা হয়েছে তারা যে ধরনের যে জিনিসগুলো টার্গেট করছে তারা এটাকে তারা সফলতার সাথে রাফাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ রাফার সাথে হচ্ছে আপনার ইজিপ্টের বর্ডার তো অন্য জায়গা থেকে যখন মানুষকে এরকম বিতাড়িত করে নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাফাতে যখন বিতাড়িত করবে তখন একমাত্র যাওয়ার জায়গা হচ্ছে ইজিপ্টের বর্ডার ক্রস করে ওরা যাবে এবং কোনোদিন যদি প্যালেস্টিনিয়ানরা যায় তাদের এই ল্যান্ড ছেড়ে যেটা আমরা উনিশশো আটচল্লিশ থেকে জানি যে তারা কোনোদিন ফিরতে পারবে না কাজে এটা এখন আমাদের সামনে আরেকবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিহাস আরেকবার হবে এবং এই এই দুঃসহ ইতিহাস এবং এটা মানে আমার তো মনে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিরা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি এটাকে কোনোভাবে এটাকে রোধ করতে মানে চায়ও না এবং ঠিক কিছুই করবে জি প্রফেসর মেহরাজ আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু যাব নাজবুল আশরাফের কাছে আপনার কাছে এই ইসরায়েল হামাস প্রসঙ্গ আপনার কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাবো একই সঙ্গে আপনাকে এই তথ্য যেটি বলে দিই যে জরিপটি করা হয়েছে এবিসি নিউজ এম সসের সেখানে সেই প্রতি সেই সম্পর্কেও আপনার কাছে জানতে চাইবো ধন্যবাদ রানা রায়হান এর মধ্যে প্রফেসর খালেকুজ্জামান এবং প্রফেসর মেহনাজ মোমেন যা বলেছেন আমি সেগুলো পুনরাবৃত্তি না করে অনেকগুলো বিষয় ওনাদের আলোচনা উঠে এসেছে আমি সেই বিষয়গুলোতে একটু একটু করে যুক্ত করতে চাই আপনি যেটা শুরু করেছিলেন যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন যে ইসরায়েল এখন যা করছে এটা বাড়াবাড়ি বেশি হয়ে যাচ্ছে আর যাতে না বাড়ে জন কার্বি বা আরও কেউ কেউ আমাদের স্টেট সেক্রেটারি ব্লিঙ্কেন ওনারা যা কিছু বলছেন আমি তো এদের কারো কথার মধ্যেই কোনো মানে জোর দেখি না ইচ্ছা দেখি না আন্তরিকতা দেখি না প্রেসিডেন্ট বাইডেন বয়স্ক মানুষ তিনি আস্তে আস্তে কথা বলেন কিন্তু যে কথাগুলো যেই ভাষায় বলেছেন নেতা নেহ তো বুঝলেও বলবেন বুঝি নাই কিন্তু আমরা তো শুনেছি একাধিকবার শুনেছি আমি বাইডেনের ওই কথাগুলো উনি কি বলেছেন হ্যাঁ বাড়াবাড়ি হচ্ছে এই শব্দটুকুও তো বাড়াবাড়ির মতো করে বলেন নাই ঘুমায়া ঘুমায়া মানে শব্দ গিলে গিলে যেভাবে বলেছেন এর কোনো ইম্প্যাক্ট হওয়ার কথা না প্রভাব পড়ার কথা না আর ওই একই ভাষণে অন্য যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো ভয়াবহ এবং নেতা নেহর পক্ষে যায় কীরকম তিনি বলেছেন যদিও তিনি ইজিপ্টের প্রেসিডেন্টের কথা বলতে গিয়ে তিনি মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের কথা বলে ফেলেছেন তিনি বলেছেন তিনি ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট সিসির সাথে ফোনে কথা বলেছেন তাকে বলেছেন যাতে বর্ডার খোলা রাখা হয় তার মানে গোটা গাজা স্ট্রিপ থেকে মানুষকে মারতে মারতে ধাওয়াতে ধাওয়াতে রাফা সীমান্তে নিয়ে আটকেছে সেখান থেকে তাদেরকে যাতে ইজিপ্টের ভিতরে ইসরায়েলের ভিতরে ঢুকে ঢুকে ফেলা যায় গোটা গাজা স্ট্রিপ যাতে খালি হয়ে যায় গোটাটাই যাতে বিরাট ভূমি করে তারা দখল করতে পারে সেই কাজে তিনি সহায়তা করছেন তিনি নিজে বলেছেন তিনি ইজিপ্টের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছেন যাতে ওরা ইজিপ্টে ঢুকতে পারে তিনি ইসরায়েলের সাথে কথা বলেছেন নেতা নিউর সাথে যাতে তারা ইসরায়েলে ঢুকতে পারে তার মানে সব জায়গা থেকে ভাগতে ভাগতে তাদের ভাষায় সেখানে যাও সেখানে যাও এটা নিরাপদ সেটা নিরাপদ এখন বাচ্চা বাচ্চা পলাপান বলতেছে যে বারবার কেন তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলা হয় বারবার বলা হয় ওইটা নিরাপদ ওইটা নিরাপদ এরকম করলে যেতে যেতে তারা এখন আরেক দেশের সীমান্ত দিকে আটকা পড়েছে ওদের যাওয়ার আর জায়গা নাই একদম লিটারেলি আক্ষরিক করতে তাদের যাওয়ার আর জায়গা নাই ওখান থেকে ছেলে মেয়ে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই বলছে আমাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই আমরা আর কোথাও যাব না এখানে আমরা মারা যাব তাহলে আপনি ঠেলতে ঠেলতে চাপাতে চাপাতে মেরে মেরে তাদেরকে এরকম মানকা চিপায় নিয়ে আটকাইছেন যে হয় তারা অন্য দেশে ঢুকে পড়বে না হয় ওখানে থেকে মরবে আর বাইডেন বলতেছেন ইজিপ্ট এবং ইসরায়েল যাতে তাদের সীমান্ত খোলা রাখে মানে এই মানুষগুলো যাতে ওদের হামলার চোটে ওখানে ঢুকে যায় গাজা যাতে খালি হয়ে যায় তাহলে কোথায় তিনি চাপ দিলেন বা আপনার ভালো কথা বললেন দ্বিতীয় কথা নেতা নেহ বলছে বাইডেনের কথা আমি বুঝি নাই হ্যান ত্যান হামাস নির্মূল না করা পর্যন্ত জিম্মিদের মুক্ত করা যাবে না এবং সেটাই একমাত্র উপায় সেই হামলা জোরদার করতে হবে সেটাই তারা করে যাচ্ছেন 
কেন নেতানিয়াহু জোর গলায় এসব কথা বলবে না কেন নেতানিয়াহু প্রেসিডেন্ট বাইডেন কারবি ব্লিংকেন এদেরকে পাত্তা দেবে কেনই বা আমেরিকাকে পাত্তা দেবে কারণ এতদিন তো আপনি দুধকলা দিয়ে পুষে পুষে এমন বানিয়েছেন তারা এখন পাত্তা দেওয়ারই কথা না আর এখন যে ভাষায় যেভাবে বলছেন এটাকে তারা আমলেই নিচ্ছে না তারা ধরে নিচ্ছে এটা শুধু লোক দেখানো নির্বাচনের কারণে কিছু মানুষকে শান্ত করার কারণে জন্য এবং উদ্দেশ্যটা কি তারা জানে নির্বাচন জনমত আপনার মানুষের গণমানুষের সেন্টিমেন্ট মুসলমানদের আপনার অবস্থান এ সব কিছু মিলিয়ে যে এসব পিন 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 করে বলছে এটা নেতা নেহ খুব ভালো করে জানে সে খুব ব্রিলিয়েন্ট লোক এই কারণে সে পাত্তা দিচ্ছে না আর এরপরে কথায় আসি যে আপনার গাজায় যেভাবে আক্রমণ চলছে চালানো হচ্ছে এবং চালিয়ে যাবে তারা বলছে সব নিয়ে রাফা সীমান্তে চাপিয়েছে এই ব্যাপারে আমাদের মুসলিম বিশ্ব তারাও তো ওই উহ আই করে এর চেয়ে বেশি কিছু তো তারা করছে না ইউরোপিয়ানরা তো একবার ভালো বললে তিনবার খারাপ বলে খারাপ মানে এই অর্থে যে প্যালেস্টাইনের মানুষদের জন্য খারাপ সেরকম অবস্থান নেয় তারা সেরকম কথা বলে হ্যাঁ ইদানিং আমরা দেখছি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বেশ ইতিবাচক তৎপরতা চালাচ্ছেন কথা বলছেন এটা তো তিনি ব্যক্তিগতভাবে হয়তো করছেন তার দেশ তার সরকার কি সেই অবস্থানে আছে নাই একইভাবে ইউরোপের আরও অনেক দেশে কথা বলা যায় সব মিলিয়ে যদি বলি যে আমেরিকা এবং তার মিত্ররা ইসরায়েলকে মাথায় তুলে যে জায়গায় নিয়েছেন এখন নামাতে পারছেন না শেষ কথা বলি এই যে তারা বলছেন এটা না করতে সেটা না করতে এটা ঠিক হচ্ছে না এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে হ্যান ত্যান ইত্যাদি বেসামরিক মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তারা মারা যাচ্ছে যত মানবিক আবেদন করুক না কেন কোনো কিছুতে কাজ হবে না আরও একটা কারণে ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করছে না তো তারা কংগ্রেসের অ্যাপ্রুভাল ছাড়াও তারা সহায়তা দিয়ে দিচ্ছে এখন একটা দ্বিদলীয় বিল নিয়ে চেষ্টা করছে সেনেটে দুদলেরই সমর্থন আছে কিন্তু এখানে কিন্তু শর্ত শর্তের ব্যাপার আছে বাইডেনের ট্রাম্পের কিছু আপনার নোংরামির ব্যাপার আছে সে কারণে হয়তো আগাচ্ছে না ঠিকই হাউসে এবং কংগ্রেসে বিল পাশ করে তারা ইসরায়েলকে আবার দেবে এই খবর তো ইসরায়েল জানে সো নেতা নেহু দেখছে আমার কথা তাদের কথা না শুনলেও আমার কিছু হয় না আমি টাকা পয়সাও ঠিক মতে পাই সাহায্যও পাই দুইটা বিরুদ্ধে কথা বলে তিনটা পক্ষে কথা বলে কখনো নীরব থাকে সব কিছু মিলিয়ে পুরোপুরি নেতা নিয়ে হওয়া এবং ইসরায়েলের সপক্ষে গোটা পশ্চিমা দুনিয়া আমেরিকার নেতৃত্বে তারা কেন কথা শুনবে জি ধন্যবাদ আমরা একটা বিরতিতে যেতে চাই বিরতি ফিরে এসে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং ডোনাল্ড সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে যে জরিপ করা হয়েছে এবিসি নিউজ এবং ইপসস চতুর্থ জরিপ সেটা নিয়ে এবং আরও অন্যান্য প্রসঙ্গে আলোচনা করব আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন দর্শক আশা করছি সাথে থাকবেন একটু পরই ফিরে আসছি Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. স্বাধীন বিশ্বে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ খালেকের জমানের কাছে যেটি জানতে চাইব সেটি হচ্ছে যে জরিপে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে সেখানে কিন্তু উনষাট উনষাট শতাংশ মানুষই মনে করছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেন দুজনই তাদের দ্বিতীয় মেয়াদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম না এরকমই তারা বলছেন এটা কি বিশেষ করে ডোনাল্ড জো বাইডেনের ক্ষেত্রে স্পেশাল কাউন্সেল রবার্ট হার যিনি বললেন যে এই এই বয়স্ক প্রবীণ লোকটার স্মৃতিতে সমস্যা রয়েছে স্মৃতি ভোস্টের সমস্যা রয়েছে সেইটা কি প্রভাব পড়েছে নাকি জরিপে ডক্টর খালকুজ্জামান জি না দেখুন এই জরিপটা ইদানিংকালে কিন্তু তার আগেও বেশ কিছু জরিপে এই জিনিসগুলি বেরিয়ে এসছে যে দুজন ক্যান্ডিডেটের ব্যাপারে সার্বিকভাবে আমেরিকার মানুষজন হ্যাপি না সেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেনের দুজনের ক্ষেত্রেই দুজন মানুষ মানুষের বয়স হওয়াটা দোষের কিছু না বরং একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার মানুষ যারা বেশি দিন বাঁচতে পারে কিন্তু প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে বয়সটা বাড়ে হচ্ছে নিজ নিজ গতিতে সবার বয়স বাড়াতে একরকম না যেমন একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বার্নি স্যান্ডার্সের বয়স বয়স তো আসলে জো বাইডেনের থেকেও বেশি কিন্তু তাকে তো কখনো মনে হয়নি যে তার শার্পনেস কিংবা মেন্টাল মেমোরি মেন্টাল যে একুইটি এগুলিতে কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে একটা উদাহরণ হিসেবে বললাম তো একইভাবে জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেলাতেও তাই 
জো বাইডেনের থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেহেতু চার বছরের ছোট কিন্তু জো বাইডেন আনফর্চুনেটলি ইদানিংকালে তিনি অনেকটাই পর্যুদস্ত মনে হয় থাকে এবং সেটা শুধু যে এইবারের জরে পড়ে এসছে সেটা না আপনারা জানেন যে তিনি মানে একটু আগে আপনি বলছিলেন যে সিসিকে যখন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট বলা হয় সেটা সুস্থ মস্তিষ্কের একটা মানুষ কিন্তু বলতে পারে না অনেক ভুলে আমরাও করি আমাদের বয়সও কিন্তু আপনার একটা যুদ্ধ অবস্থায় সেই যুদ্ধ আমাদের মাথায় চার পাঁচ মাস ধরে গেতে আসে তখন আপনি মেক্সিকোর আপনার প্রতিবেশীকে গুলিয়ে ফেলবেন মিডল ইস্টের একজন লিডারের সাথে এটা তো হয় না তারপর তাকে সংবাদ সম্মেলনে জো বাইডেন বলছে সিসফায়ারের জন্য আলোচনা হচ্ছে ইসরায়েল এবং অন্য পার্টির সাথে তিনি ভুলে গেছেন অন্য পার্টিটার নাম কি সাংবাদিকরা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে সাইড থেকে যেটা হামাস তখন তিনি হামাসের নাম উচ্চারণ করলেন তিনি অ্যাঙ্গেলা মার্কেলের কথা ভুলে গেছেন তার তিনি যখন যৌবনে ছিলেন তখন যে জার্মানির যে চ্যান্সেলার ছিল তার কথা তার মনে হচ্ছে ম্যাক্রোর কথা তিনি বলে গেছেন আবারও বাইডেন যখন যৌবনে ছিলেন তখনকার প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সো মিত্রার কথা তার মনে হচ্ছে তার তিনি কবে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এটা তিনি সঠিকভাবে বলতে পারেন না তো সব মিলিয়ে অ্যাজ মাচ এজ উই লাইক জো বাইডেন আমি আপনাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও বলেছি আমি টোটালি মনে করি না তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ফিট দ্বিতীয় টার্মে কারণ এখন যদি তিনি প্রেসিডেন্ট হন আরও পাঁচ বছর পরে গিয়ে তার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সেটা লিটারালি ভয়ঙ্কর আমার কাছে মনে হয় আরও পাঁচ বছর পর এমন কি গত ছয় মাসের মধ্যে যে তার অবনতিটা এটা অনেক দ্রুত মনে হচ্ছে আমার কাছে গত সিক্স মান্থের মধ্যে তো এটা ডোনাল্ড ট্রাম্প তো কোনো ভালো অল্টারনেটিভ না সেটা আমরা জানি সে আলোচনায় যাওয়ারও প্রয়োজন নেই তিনি নিজ নিকি হেলিকে ন্যান্সি পলিসির সাথে তিনি গুলিয়ে ফেলেন সো আমাদের আমেরিকান হিসেবে আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য তিনশো মিলিয়ন লোকের দেশে দুইটা এত বড় বড় শত শত বছরের পার্টির মধ্যে দুইজন মেন্টালি ডিজেবল লোকের বাইরে গিয়ে আমরা ইয়াং কিংবা ডাইনামিক নেতৃত্ব এই দেশে জোগাড় করা গেল না এটার কারণ কি বলছেন আপনি ধরা যে কারণ যদি শুধুমাত্র ডেমোক্রেটিক পার্টির কে নিয়ে আলোচনা করি এইটার কি মানে কারণ কি পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট মানে নতুন কাউকে সুযোগ দিচ্ছে না এর কারণ কি এটা আমাকে বলবো বলবো আপনাকে আপনাকে বলেছি জি ও আচ্ছা ধন্যবাদ কারণ কারণটা তো হচ্ছে এই দেশের কালচার আমি মনে করি কালচারটা ভালো কি মন্দ সেটা জানি না এই দেশে একটা পার্টি কেউ যখন ইনকামবেন্ট থাকে গদিন অসীন থাকে এরকম ইতিহাস খুব বেশি নেই যে তাকে দ্বিতীয় টার্মে যদি সেই ব্যক্তি যে পার্টিরই হোক রিপাবলিকান বা ডেমোক্রেট তারা দ্বিতীয় টার্মে যখন রান করতে চায় তাদের ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হয়ে উঠতে পারেই না কারণ তাদের যে দলীয় এস্টাবলিশমেন্ট সেটা তাদেরকে সাপোর্ট করে না এটা আপনি কালচার বলতে পারেন অথবা অনেকটা সহজ হয়ে যায় তাদেরকে পাস করিয়ে আনা যেহেতু তিনি তাকে অনেক মানুষ বাইদেন চিনে এসব কারণে হচ্ছে এটা তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি কালচার যাই তাক জো বাইডেন তো একজন যথেষ্টই মানে জ্ঞানী ব্যক্তি তিনি তো চিন্তা করতে পারতেন যে আমি একবার প্রেসিডেন্ট হয়েছি আমেরিকার আমার নাম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইতিহাসে লেখাই থাকবে এখন আর পাঁচবার হলেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তার নাম লেখা থাকবে একবার হলেও তাই তাহলে সে কেন নিজের উদ্যোগে এখান থেকে সরে সরে আসছে না সেটা হচ্ছে আমি মনে করি তার তার হচ্ছে সীমাবদ্ধতা সরি টু সে এটা তার একান্তই হচ্ছে স্বার্থপরতা এমনও হতে পারে যে তার ছেলের যে বিভিন্ন সমস্যা সেটাকে কিছুটা আড়াল আপডাল করার জন্য সে হয়তো থাকতে চায় তা সেটা খুব শুভ লক্ষণ না আর কি কারণ জো বাইডেনের সামনে এই যে স্মৃতি ভ্রষ্টতা ছাড়াও আরও যে দুইটা বড় সমস্যা তার সামনে এবার রি ইলেকশনের জন্য এটা হচ্ছে গাজার যুদ্ধ কারণ মুসলিম এবং আরও বর্ড তাকে বোর্ড দিবে না আর একটা হচ্ছে বর্ডারের যে ফিয়াসকো তো বর্ডারের ফিয়াসকো তারপরে হচ্ছে গাজার যুদ্ধে যে তার যে এত মানে অমানবিকতা তার নীতিনৈতিক হীনতা তার যে দুর্বলতা তার যে ক্যারিজমার অভাব সেটা প্লাস হচ্ছে তার যে স্মৃতি বষ্টতা তিনটা মিলিয়ে আমি তার জন্য খুব শুভ লক্ষণ দেখছি না জি ধন্যবাদ ডক্টর খালিকুজ্জামান মেইন মোমেন দেখেন আপনার কাছে ডোনাল্ড ট্রাম্প বললেন গতকালকে শনিবারে তিনি বললেন যে প্রতিরক্ষা খাতে যদি প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ না করে নেটোর কোনো মেম্বার তো তাকে রক্ষায় যদি রাশিয়া হামলাও চালায় আমেরিকা যাবে না তার জন্য অর্থ খরচ করবে না অস্ত্র খরচ করবে না এগুলো করবে না এখন যেটি নিয়ম আছে সেটি হচ্ছে যে এক একটি দেশ তার জিডিপি টু পারসেন্ট এই ডিফেন্স স্পেন্ডিং খাতে রাখতে হবে কিন্তু এর মধ্যে আমরা দেখছি একটি ইনফরমেশান দিয়ে দিই আপনাকে যে তিরিশটা সদস্য দেশের মধ্যে এই এই উনিশটা দেশ তাদের এই দুই পার্সেন্ট যে টার্গেট আছে যাকে বলে থ্রেশোল্ড আছে সেই থ্রেশোল্ডের নিচে তারা খরচ করে অর্থাৎ টার্গেট পূরণ করে না এই যে পূরণ করে না যারা তাদের মধ্যে আছে জার্মানি নরওয়ে ফ্রান্স 
এরকম দেশ আছে তো তারা যদি আক্রান্ত হয় তো আমেরিকা যাবে না এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন একই সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গেও আপনি প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন আচ্ছা আমি প্রথমে বাইডেন সম্পর্কে খালি একটা কথাই বলতে চাই যে এখানে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকান পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন হ্যাঁ তারা যেভাবে করে পুরো পলিটিক্সটাকে আয়ত্ত করেছে এবং এমন ভাবে করে যে এটাকে সবচেয়ে বড় ডেমোক্রেসি বা ডেমোক্রেটিক মানে আমেরিকা গর্ব করে কিন্তু আপনি যদি দেখেন এই প্রাইমারিতে ইভেন ইভেন জেনারেল ইলেকশনেও আপনার কে প্রাধান্য পায় সেখানে কিন্তু ভোটার না ডোনার প্রাধান্য পায় ভোটারদের জন্য খালি কতগুলো মুখের কথা বলা হয় অ্যান্ড রিপাবলিকান পার্টির জিনিসটা একটু ভিন্ন কারণ ওখানে টি পার্টি অ্যাকচুয়ালি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রিপাবলিকান পার্টিকে অনেকটা করায়ত্ত করেছে কিন্তু ডেমোক্রেটিক পার্টির আজকে যে অবস্থান সেটার জন্য ডেমোক্রেটিক পার্টি ইনস্টিটিউশনকে আমি দায়ী করব আর ডেমোক্র্যাটরা এখন একটা খুব খুবই একটা কঠিন অবস্থায় আছে কারণ জো বাইডেন যদি না রান করে তাহলে আপনার দ্বিতীয় যে মানুষটা কমলা হ্যারিস কামালা হ্যারিস তার আপনার জনপ্রিয়তা অনেক কম এখন কে আসবে এগুলো নিয়ে অনেক কিছু আছে আচ্ছা এই এই এখন অন্য প্রসঙ্গে আসি আমরা যখন ট্রাম্পের যে কোনো কথা আমরা অ্যানালিসিস করব আমাদের কিন্তু আইডিওলজিটা দেখতে হবে ট্রাম্প কিন্তু নিয়কন না তার মানে হচ্ছে ট্রাম্প কিন্তু বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ চান না উনার যে সমস্ত আপনার খারাপ দিক দিকগুলো আছে সেখানে তো আপনার সেটা তো বলে শেষ করা যাবে না এবং উনি যদি নির্বাচিত হন এটা আমেরিকার জন্য এটাও একটা মানে এটাও আমি বলবো যে এখন দুটাই এত খারাপ যে আমি জানি না কোনটা বেশি খারাপ কিন্তু ট্রাম্পের কথা আমি বলবো যে ট্রাম্প আপনার ডোমেস্টিক পলিসির জন্য অনেক অনেক আপনার আমেরিকার জন্য আমি যেটাকে অনেক নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে কিন্তু এটা কিন্তু সত্যি কথা আপনি যদি ট্রাম্পের চার বছরের প্রেসিডেন্সি দেখেন ট্রাম্প কিন্তু নিয়কর না তিনি সারা বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ করতে চাননি কাজে এই ক্ষেত্রে আপনার নেটোর যে কথাটি বলেছেন ওই জায়গা থেকে দেখতে হবে উনি নেটোকে নেটোতে আমেরিকা সবসময় অন্যান্য দেশ এটা তো আজকে নতুন না যে অন্যান্য দেশ আপনার টার্গেট মিট করতে পারছে না আমেরিকা সেটা নিয়ে তেমন কোনো মাথা ব্যথা করেনি কারণ আমেরিকা মোটামুটি নেটোর একদম লিডারের ভূমিকায় আছে এবং আমেরিকা যে কথাটা বলে নেটো সেই কথাটা শুনতে বাধ্য হয় কিন্তু যেটা ট্রাম্প তার চার বছরের প্রেসিডেন্সিতে উনি চেয়েছিলেন যে নেটোর ক্ষমতা খর্ব করতে কাজে এটাকে আমি ওইটার কন্টিনিউশন হিসেবে ধরব কিন্তু এখন বিশ্ব পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে এরকম একটা ইনস্টিটিউশন থেকে আমেরিকা পিছু ফিরে আসবে বা আমেরিকার সমর্থন থাকবে না সেটা অনেকটা আপনার ডিসস্টেবিলিটি তৈরি করবে সব জায়গায় কাজে এইসব দিক থেকে দেখতে গেলে মানে এই এই কথাটাকে এটাকে আমি একটা নেতিবাচক কথা হিসেবেই বলবো কিন্তু এখানে যে রাশিয়ার কথাটা ধরা হয় এখানে আমার কাছে মনে হয় যে অনেক অনেক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ট্রাম্প বা এই মানে রাশিয়ার জিনিসটা এভাবে করে আসে কিন্তু আসলে আপনার অ্যানালিসিস করতে হবে অবস্থানটা কোথায় তো তার যে অবস্থান তার যে ইডিওলজিক্যাল অবস্থান সেখান থেকে এই কথাটা একদমই সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা কিন্তু ট্রাম্প যদি আবার নির্বাচিত হন আমি এই যেহেতু এখন সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা চলছে বিশ্ব মঞ্চে যেটা হচ্ছে ইসরায়েল গাজা সংকট সেখানে তার কি ভূমিকা হবে সেটা আমি ঠিক জানি না কারণ ইসরায়েলের তো উনি একদম অন্ধ সমর্থক কাজে যদিও উনি আপনার নিয়কর না তবু এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে হয়তো বাইডেনের যে ভূমিকা ট্রাম্পের হয়তো একই রকমের ভূমিকা আপনাকে ধন্যবাদ আমি নজরুল শরফের কাছে যেটি জাতীয় চাপে সেটি ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে কার লাভ এবং কার ক্ষতি হবে ধন্যবাদ ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তো প্রথমত আমেরিকার ক্ষতি হবে আমেরিকার মিত্রদের ক্ষতি হবে আবার বহু দেশের উপকার হবে যারা আমেরিকার সাথে ক্ষমতা পাল্লা দিতে চায় সমানে সমানে লড়তে চায় এক কেন্দ্রিক বিশ্ব থেকে বহু কেন্দ্রিক বিশ্বের দিকে নিয়ে যেতে চায় চায়না বলেন রাশিয়া বলেন আরও অনেক শক্তি আছে মধ্যপ্রাচ্য উত্তর দক্ষিণ সব দিকে ও অনেক অনেকগুলো শক্তির উত্থান কিন্তু নানানভাবে হচ্ছে আমেরিকার সমকক্ষ হিসেবে হয়তো আমরা চায়নাকে ধরছি রাশিয়া তো আগে থেকেই আছে ফলে বাইরের অনেক দেশ বা অঞ্চল নানানভাবে উপকৃত হবে কারণ ট্রাম্প ওই বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না বা তার চার বছরের প্রেসিডেন্ট থাকার সময় আমরা দেখেছি তিনি যত অনিষ্ট করা সেটা দেশের ভেতরেই করেন তার যত নীতি তার কর্মকাণ্ড তার সিদ্ধান্ত তার কথাবার্তা এগুলো সরাসরি আমেরিকাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমেরিকার যা কিছু অর্জন সাফল্য ঐতিহ্য সেগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আমেরিকার সীমানার বাইরের ক্ষতি করেন নাই আমি বলবো না সেটা মাত্রা অনেক কম ডেমোক্রেটরা বা অন্যান্য প্রেসিডেন্টরা বা আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা সারা বিশ্বে যা 
কিছু করে বেড়ান যেগুলোর জন্য আমেরিকা সমালোচিত নিন্দিত ঘৃণিত অনেকভাবে সেই বিষয়গুলো ট্রাম্প আমলে অনেক কম হয়েছে আমরা দেখেছি বরং মানে কল্পনা করা যায় কোন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পক্ষে রিপাবলিকান তো দূরের কথা কোনো ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্টের পক্ষে কল্পনা করা যায় সশরীরে নর্থ কোরিয়াতে গিয়ে কিম জন উনের মতো একটা মানুষের সাথে খাতির লাগানো আমেরিকার এখনো চায় না একরকমের থ্রেট কিন্তু এখনো তো মানে মূল প্রতিপক্ষ বা শত্রুপক্ষ যদি বলি সেটি হচ্ছে রাশিয়া সেই রাশিয়ার পুতিন একজন স্বৈরাচার তার সাথে মানে বন্ধুত্ব করা এত খাতির করা তার সহযোগিতা নেওয়া তার প্রশংসা করা প্রকাশ্যে ফলে এই আজগুবি কাজ কারবারগুলো কিন্তু ট্রাম্প দেশের বাইরে করেছেন তাতে করে দেশের ক্ষতি হয়েছে কিন্তু ওই সব দেশের লাভ হয়েছে তো এই জন্য বলছি যে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে মোটা থাকে আমেরিকার ক্ষতি অন্যদের ক্ষতি কম বা অনেকের ক্ষতি না এবং অনেকের লাভই বলা যেতে পারে আর একটা বিষয় ছোট্ট করে বলি আপনি বলছিলেন যে দুজনের বয়স নিয়ে আসলে বয়স হওয়ার যে বিষয়টা এটা প্রফেসর খালেকুজ জামান খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমি শুধু এক লাইনে বলবো যে মানে বাইডেন আপনার সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বয়সজনিত কারণে তার স্মৃতিশক্তি তার সামর্থ্য তার শারীরিক মানসিক এগুলো হয়তো লোপ পেয়েছে যার কারণে তিনি উল্টা পাল্টা কথাবার্তা বলে ফেলেন কিন্তু ট্রাম্পের সামর্থ্যটা আছে সক্ষমতাটা আছে শারীরিক এবং মানসিক তিনি যা করেন বা বলেন এটা হচ্ছে মানসিক অসুস্থতা বিকৃত মানসিকতার লোক তো একজন বিকৃত মানসিকতার আর একজন দুর্বল মানসিকতার এই দুটোই তো নেতিবাচক আমেরিকার মতো দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এরকম লোকজন তো উপযোগী হতে পারে না আর জো বাইডেনের বিকল্প ডেমোক্রেটটা কেন দাঁড় করল না প্রফেসর খালকু জামান বলেছেন এটা আমেরিকার একটা মানে ঐতিহ্য ডেমোক্রেটদের ঐতিহ্য ইনকামবেন্ট প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ায় না কিন্তু উনি নিজে থেকে তো সরে যাওয়ার কথা বলেন নাই বরং নিজে প্রেসিডেন্ট হবেন বলেছেন এরপরে কেউ কেউ গিয়ে বলবে না আপনি হয়েন না আমি হব এটা তো অভদ্রতা অসভ্যতা একরকমের সৌজন্য বোধের অভাব তিনি তো নিজে বোঝেন তার শারীরিক এবং মানসিক সামর্থ্যটা কতটুকু আমরা বা অন্যেরা দেখে যা বলে ট্রাম্প হয়তো খুব বাজে নোংরাভাবে বলে কিন্তু তার যেই কথা কাজ এবং আচরণের বোঝা যায় তার সক্ষমতার কমে গেছে প্রেসিডেন্সির জন্য এটা যথেষ্ট না আরও চার মেয়াদের বা নির্বাচনে বাকি আছে প্রায় আরও এক বছর এই পাঁচ বছর আমেরিকার মতো দেশ চালানোর জন্য তিনি উপযুক্ত না এটা উনি নিজে যখন বোঝেন না তাহলে বুঝতে হবে ওটাই তার সবচেয়ে বড় সমস্যা জি ধন্যবাদ আমরা আরেকটি ছোট্ট প্রসঙ্গে আলোচনা পাকিস্তান প্রসঙ্গে আলোচনা করব তবে হাতে সময় আমার কাছে খুব কম আছে তিন মিনিট আছে তিন মিনিট একটা আপনাদের তিনজনের কাছে এক মিনিট করে আলোচনা করব পাকিস্তানে কি দেখছেন ডক্টর খালিকুজ জামান ইমরান খানের কি কোনো সম্ভাবনা দেখছেন যে দেখুন পাকিস্তান রাষ্ট্রটার অনেক ব্যর্থতা এবং তারা তাদের যে ব্যর্থতা সেগুলো তো আমরা সবাই জানি এটা আসলে আমার কাছে সে অর্থে খুব বেশি সিভিলাইজড সোসাইটি আমার কাছে মনে হয় না এবং অনেক কারণে আমরা যেই জেনারেশনের সেখান থেকে পাকিস্তানকে কখনোই আমার কাছে নিয়ে আলোচনা করতে হবে এটা আমি মনে করি না তাও করতে হচ্ছে তবে এইবার ইলেকশানে আমার কাছে মনে হয়েছে তাদের যে ইলেকশান কমিশন তাদের গার্ডস বাংলাদেশ ইলেকশান কমিশন এবং অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের ইলেকশান কমিশন থেকে অনেক বেশি সেইটা একটা একটা পজিটিভ দিক যে সবারই ধারণা ছিল নেওয়াজ শরীফের পিছনে যেহেতু আর্মি আছে আর্মি পাকিস্তান চালায় তার মানে নেওয়াজ শরীফ ডেফিনেটলি পাস হয়ে আসছেন সবাই ধরেই নিয়েছিল এটা কিন্তু সেটাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ইমরান খান জেলে থেকেও তার যে প্রচ্ছন্নভাবে তারা পাস করে এসছে এটা আমি মনে করি একটা শুভ লক্ষণ গণতন্ত্রের জন্য কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এর আইডিয়াটার উৎপত্তি বাংলাদেশে এরকমই পলিটিক্যাল সাইন্টিস্ট যারা তারা বলছেন কিন্তু কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট ওই পাকিস্তানেও যে তারা এই নির্বাচন আয়োজন করেছে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছে আপনি কি দেখলেন এই সরকারের সাফল্য দেখছেন এখানে দেখেন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট বাই ডেফিনিশন আপনি আমি বলবো যে ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্টের মানে ব্যর্থতা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট কেন লাগবে একটা গভর্নমেন্ট থাকাকালীনই যখন নির্বাচন হবে আর একটা গভর্নমেন্ট যদি নির্বাচিত হয় প্রতিযোগী নির্বাচিত হয় তাকে চলে যেতে হবে তবে এই নির্বাচনে যদিও আপনার ইমরান খানের সমর্থনে যারা ছিলেন তিরানব্বইটি আসন পেয়েছেন কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক এখনো অনেক অভিযোগ আছে যে অনেক জায়গাতে আপনার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়নি এবং সেগুলো নিয়ে আর কি অনেক রকমের মানে এখনো এগুলো চলছে তারপরও আমি খালিকুল জামানের সাথে একমত মানে আমি অবাক হয়েছি যে এতভাবে আপনার ইমরান খানকে জেলে পাঠানোর পরে এবং এতভাবে উনি উনার প্রার্থীরা তো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে আপনার যোগদান করেছেন নির্বাচনে কোনো পার্টি হিসেবে করেননি তারপরেও 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এটাতে আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি তবে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো যে হ্যাঁ পাকিস্তান আমিও একটা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবেই দেখি কিন্তু রিসেন্ট কিছু সময়ে আমার কাছে মনে হয় যে ওদের জুডিশিয়ারি আপনার অনেক স্বাধীন এবং এরকম অল্প অল্প ইনস্টিটিউশন গুলোর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাটলিস্ট কিছু আপনার ভায়াবল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন দেখতে পাবো আপনাকে ধন্যবাদ পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ শরীফের পিপিপি এম কিউ এম এর একটি জোট সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বলে ধারণা করে তারা এই বিষয়ে কাজ করছে এটাই হবে সামরিক বাহিনীও তাই চাইছে সেনাপ্রধানও সেটাই বলেছেন ফলে নওয়াজ শরীফকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে পিপিপি বা আরও যে কিছু ছোটোখাটো দল আছে এম কিউ এম আছে জামাত ইসলামী আরও বেশ কিছু দল আছে তাদেরকে ভিড়িয়ে তারপরে যদি টান পড়ে সেই ক্ষেত্রে ইমরান খানের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দু চারজনকে ভাগিয়ে ভয়ভীতি হোক আর লোভ দেখি হোক কোনো না কোনোভাবে একটা জোরাতালির জোট সরকার গঠন করা হবে এবং সেটা হয়তো বেশি দিন টিকবে না কারণ সামরিক শাসক সবসময় তাদের উপর খবরদারি করে তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে উনিশ বিশ হলে তারা সেই সরকারকে ফেলে দেয় যেমন করে নর শরীফকে ফেলে দিয়েছিল যেমন করে ইমরান খানকে ফেলে দিয়েছিল আবার ইমরান খানকে কিন্তু তারাই তৈরি করেছিল নর শরীরকে আবার তারা নিয়ে এসছে ফলে সামরিক বাহিনী ওই দেশটাকে চালায় বহু বছর ধরে তাদের ইচ্ছা তাদের কর্তৃত্ব অনুযায়ী সব কিছু হবে এখানে রাজনীতি গণতন্ত্র মানবাধিকার সভ্যতার কোনো কিছুর বিকাশ হবে না যতদিন এই 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 সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীর এই কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা থাকবে এবং বহু দেশে সেনাবাহিনীর এই কর্তৃত্ব ক্ষমতা ছিল আছে অভ্যুত্থান পাল্টভ্যুত্থান অনেক কিছু হয় কিন্তু আমেরিকা এমন একটি পাকিস্তান এমন একটি দেশ জন্মের পর থেকে তারা এই সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বের মধ্যেই আছে মাঝে মধ্যে হয়তো একটু ব্যস্কম হয়েছে ছেদ ঘটেছে আবারও তাদের হাতে এসেছে ফলে তারা এই শক্তি কখনো ছাড়বে না ব্যর্থ রাষ্ট্র পাকিস্তান নিশ্চিতভাবেই জঙ্গি রাষ্ট্র বলা যায় এবং এই সব কিছুর মূলে হচ্ছে সামরিক বাহিনী এবং এই সামরিক বাহিনীকে লালন পালন পৃষ্ঠপোষকতা সহায়তা করে আমেরিকার মতো দেশ জি ধন্যবাদ নজবুল আশরাফ একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর খালগুজ জামানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মেহনাজ মোমেনকে আপনারা ভালো থাকবেন সাত দিনের বিষয়ে ছিল আজকের মতো দেখা হবে আগামী পর্বে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. TBN24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর